ஸோ செவன் நம்பர் ஃபோர் நான் இது சொன்ன மாதிரி தான் இதை வந்து டிப்ரிசியேஷன் ஸோ டிப்ரிசியேஷன் வந்து எப்படி வந்து நம்ம பிஸ்னஸ் மேக்ஸில் கண்டுபிடிக்கணும்னு பார்ப்போம் ஸோ அக்கௌண்ட்ஸில் தெரியும் நம்ம டிப்ரிசியேஷன் வந்து இருக்கும் இது வந்து பிஸ்னஸ் மேக்ஸில் டிப்ரிசியேஷன் நம்ம சம் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஏ மெஷினரி இஸ் டிப்ரிசியேட்டட் அட் த ரேட் ஆஃப் டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆன் ரெடியூசிங் பேலன்ஸ் த ஒரிஜினல் காஸ்ட் ஆஃப் மிஷினரி வார் ஒன் லேக் அண்ட் இட்ஸ் ஸ்கிராப் வேல்யூ வாஸ் தேர்ட்டி தௌசண்ட் த எஃபெக்டிவ் லைஃப் ஆஃப் மிஷின் என்னன்னு கேட்டுருக்காங்க என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மிஷினரி வந்து டிப்ரிசியேட் ஆகுது டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் எவ்வளோனா ரெடியூசிங் பேலன்ஸில் டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் வந்து ரெடியூஸ் ஆகுது அப்போ நம்ம கொடுத்துருக்கதில் ஃபஸ்ட்டு சொல்யூஷன் ஆர் சிக்வல் டு டுவெண்ட்டி அதாவது ரேட் ஆஃப் டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட்டுங்க டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் டெப்ரிசியேஷன் இது வந்து டெப்ரிசியேஷன் சார் தான் ஆன் ரெடியூசிங் பேலன்ஸ் ஓகேவா த ஒரிஜினல் காஸ்ட் ஆஃப் மிஷினரி வந்து ஒன் லேக் அப்போ ப்ரின்ஸிபல் வேல்யூ நமக்கு தெரியும் ஒன் லேக் அதனாலே ஸ்டார்டிங்கில் கொடுத்துருக்காங்க ஒரு மிஷினரியோட வேல்யூ வந்து ஸ்டார்டிங் எவ்வளோ காசு கொடுத்து வாங்குறோமோ அதானே ப்ரின்ஸிபலாக இருக்கணும் நெக்ஸ்ட்டு அண்ட் இட்ஸ் ஸ்கிராப் வேல்யூ வாஸ் தேர்ட்டி தௌசண்ட் ஸோ ஸ்கிராப் வேல்யூ ஆஃப் தேர்ட்டி தௌசண்ட் அப்படிங்கிறது ஆரம்பிக்கும் போது அதை மிஷினரி கொடுக்கும் போது வந்து ஒன் லேக்காக இருக்கும் ஸோ ஃபைனல் அமௌண்ட் அது வந்து எவ்வளோ ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதுதான் கொஸ்டினில் வந்து தெளிவாகவே கொடுத்துருக்காங்க என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அல்டிமேட் ஸ்கிராப் வேல்யூ ஸோ அல்டிமேட் மேட் ஸ்கிராப் வேல்யூ அப்படிங்கிறது கொஸ்டினில் கொடுத்துருக்காங்க அதாவது ஃபைனல் அமௌண்ட் அப்படிங்கிறது அப்போ அமௌண்ட் ஃபைனல் அமௌண்ட் எவ்வளோன்னா டென் தௌ அதாவது தேர்ட்டி தௌசண்ட் ஸோ ஃபைனல் அமௌண்ட் வந்து தேர்ட்டி தௌசண்ட் ஸோ ஆர் இருக்கு பி இருக்கு ஏ இருக்கு நம்ம இப்போ கண்டுபிடிக்க வேண்டிய வேலை என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா எஃபெக்டிவ் லைஃப் ஆஃப் மிஷினரி ஒரு மிஷினரியோட லைஃப் கண்டுபிடிக்க வேண்டியது ஸோ வந்து ஃபைனல் லைஃப் கண்டுபிடிக்கணும் அந்த மிஷினரிக்கு அப்போ ஏ தான் அதுக்கும் அதே அந்த ஏங்கிற ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி தான் அதாவது அமௌண்ட்டுங்கிற ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம வந்து இப்போ என்ன கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஃபைனல் லைஃப் எஃபெக்டிவ் லைஃப் ஆஃப் மிஷினரி கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஸோ இப்போ டெப்ரிசியேஷன் சமங்கிறதுனால ஃபார்முலா லைட்டாக டிஃபர் ஆகும் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு நார்மலாக நம்ம அமௌண்ட்டுக்குள்ள ஃபார்முலா என்னன்னு பாருங்கள் ஏ சிக்வல் டு பி ஆஃப் ஒன் ப்ளஸ் ஆர் பை ஹண்ட்ரட் த ஓல் பவர் என்னங்கிறது நார்மலாக உள்ள ஃபார்முலா ஆனால் இது டிப்ரிசியேஷன் இந்த ஃபார்முலா கிடையாது ஏ சிக்வல் டு பி ஆஃப் ஒன் ப்ளஸ்ஸுக்கு பதிலாக மைனஸ் வரும் ஏன்னா டெப்ரிசியேஷனுங்கிறது டெப்ரிசியேஷனால் என்ன அர்த்தம் குறையும் வேல்யூ அப்படிங்கிறது தானே அர்த்தம் ஸோ மைனஸ் ஆர் பை ஹண்ட்ரட் தி ஓல் பவர் என்னன்னு ஓகேவா ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்ன பண்ணுறோம் ஸோ அப்ளை பண்ண போகிறோம் ஸோ அமௌண்ட்டுங்கிறது வேல்யூ தேர்ட்டி தௌசண்ட் ஸோ தேர்ட்டி தௌசண்ட் சீக்வல் டு ப்ரின்ஸிபல் வேல்யூ ஒன் லேக் ஒன் லேக் இன்டு ஒன் மைனஸ் ஆறுங்கிறது டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் டு டுவெண்ட்டி டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட் என்ன தெரியாது என்ன தான் கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு இங்கே பாருங்கள் இங்கே த்ரீ ஃபோர் ஃபோர் ஜீரோக்கும் இங்கே உள்ள ஃபோர் ஜீரோக்கும் கேன்சல் ஆயிரும் கேன்சல் பண்ணிட்டு நான் ஃபஸ்ட்டே அதே மாதிரி இங்கே டுவெண்ட்டி ஜீரோ இந்த ஜீரோ கேன்சல் பண்ணிட்டேன் இப்போ டூ டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட் ஒன்று பார்க்கணும் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இங்கே வந்து நான் தௌசண்ட் போட்டேன் தௌசண்ட் கிடையாது ஹண்ட்ரட் தானே ஹண்ட்ரட் தானே போட்டுருவோம் ஸோ சாரி மிஸ்டேக் பண்ணிட்டேன் இங்கே ஸோ வந்து ஹண்ட்ரட் ஸோ ஹண்ட்ரடில் ஒன்று ஒன்று கேன்சல் ஆகிடும் ஸோ ரிமைனிங் இன்னும் இருக்கும் ஸோ இங்கே தேர்ட்டி ஸோ த்ரீ இருக்குது ஸோ இது ஃபுல்லாகவே கேன்சல் ஸோ இங்கே த்ரீ இருக்குது த்ரீ இங்கே டென் இருக்குது ஸோ த்ரீ டிவைடட் பை டென் அதாவது இந்த டென் வந்து இந்த பக்கம் கொண்டு வந்துடும் ஸோ இந்த பக்கம் கொண்டு வந்துடலாம் த்ரீ டிவைடட் பை டென் எவ்வளோ பார்த்தேன் ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ வருமா ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ அதே மாதிரி இங்கே டூ டிவைடட் பை டென் ஜீரோ பாயிண்ட் டூ அது கூட மைனஸ் ஒன் பண்ணோம்னா ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் வரும் ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் த ஓல் பவர் என் ஸோ நம்ம இதுக்கப்புறம் நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டிய வேல்யூ என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா என்னங்கிற வேலையை தான் கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ நம்ம இங்கே என்ன மெத்தட் அப்ளை பண்ணணும்னா ட்ரையல் அண்ட் எனர் மெத்தடுங்கிறத அப்ளை பண்ணுற போகிறோம் ஸோ ட்ரையல் அண்ட் எரர் மெத்தட் ஸோ இப்படி ஒரு மெத்தட் இருக்குது அதாவது நம்ம என் அதாவது மேலே உள்ள வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும்னா நம்ம ஒவ்வொன்றா அதுக்கு சப்ஸ்டியூட் பண்ணி சப்ஸ்டியூட் பண்ணி இந்த ஃபைனல் வேல்யூ இது வர்றதுக்கு என்ன பண்ண என்ன வேல்யூ வந்து அப்பில் வரணும் அப்படிங்கிறத தான் நம்ம இந்த ட்ரையல் அண்ட் எரர் மெத்தட் அப்படிங்கிறத சொல்லுவோம் ஸோ சிம்பிளாக சொல்ல போனோம்னா ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் இருக்குது பார்த்தீங்களா இங்கே என்னங்கிறத இடத்துல நான் ஒன
வேல்யூவாக ஸோ இன் பிட்வீன் வேல்யூவாக தான் இருக்கும் ஸோ நானா கண்டுபிடிச்சது ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன்னோ டூவோ த்ரீயோ ஃபோரோ ஃபைவோ சிக்ஸோ இருக்கலாம் ஸோ நம்ம இப்போ பார்க்கலாம் ஆப்ஷனில் என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் ஏ வந்து ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் கொடுத்தா கண்டிப்பாக அது கிடையாது அப்ராக்சிமேட்லி கொடுத்தா கண்டிப்பாக ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் கிடையாது இன்னொன்று ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபோர் கொடுத்துருக்காங்க இன்னொன்று ஃபைவ் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஃபைவ் தான் கிடையாதுன்னு நம்ம சொல்லிட்டோம் ஸோ ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபோராக தான் இருக்கணும் கண்டிப்பாக அப்ராக்சிமேட்டாக ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபோர் அப்ராக்சிமேட்டுங்கிற கொஸ்டின் ஆப்ஷனில் கொடுத்துருக்காங்க அப்ராக்சிமேட் ஸோ ஃபோர்த் செம்முக்கு ஆப்ஷன் பி செம் நம்பர் ஃபைவ் ஏ சிக்வல் டு தௌசண்ட் என் சிக்வல் டு டூ இயர்ஸ் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் பேபிள் ஆஃப் இயர் ஸோ வந்து ஆஃப் இயர் நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு பார்த்தோம் ஆனால் அங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா டோட்டல் இயர்ஸ் வந்து ஒன் இயர் இருந்துச்சு ஸோ ஒன் இயரில் எத்தனை ஆஃப் இயர்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு அதே டூ இயர்ஸில் எத்தனை ஆஃப் இயர் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வருஷத்துக்கு ரெண்டு இன்னொரு வருஷத்துக்கு ரெண்டு டோட்டலாக நாலு அதே மாதிரி ரேட் ஆஃப் பர்சன்டேஜ் சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் வந்து பெர் ஆனம் கொடுத்துருக்காங்க நம்ம அதை ஆஃப் இயருக்கு கன்வெர்ட் பண்ணுவோம் ஸோ சிக்ஸ் டிவைடட் பை டூ போட்டுக்குவோம் ஸோ என்னென்னு பார்ப்போம் என்ன கேட்குறாங்க பார்த்தா பிரின்ஸிபல்ங்கிறது கேட்குறாங்க ஸோ நமக்கு பிரின்ஸிபலுங்கிறதுக்கு தனியாக ஃபார்முலா இருக்கா அப்படின்னு கேட்டால் இல்லை அதனால நம்ம ஃபார்முலா பார்க்கவும் இல்லை நம்ம அதனால நம்ம இருக்கிற ஃபார்முலாலேயே எப்படி பிரின்ஸிபல் கண்டுபிடிக்கணும் பார்க்கலாம் ஸோ வந்து ஏங்கிற அமௌண்ட் கொடுக்குறாங்க ஸோ டோட்டல் அமௌண்ட்டுங்கிறது ஏ அப்போ ஏக்கிங்கிறது ஒரு ஃபார்முலா இருக்குல்ல ஸோ அந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி நம்ம பிரின்ஸிபல் அமௌண்ட்டும் கண்டுபிடிக்கலாம் ஸோ அந்த ஃபார்முலா எழுதுறதுக்கு முன்னாடி நம்ம கொடுத்துருக்க இன்ஃபர்மேஷனை கரெக்டாக இந்த ஆஃப் இயருங்கிறது இல்லை கரெக்டாக பிரித்து எழுதிக்கும் ஏ சிக்வல் டூ ஃபஸ்ட்டு தௌசண்ட்ங்கிற இன்ஃபர்மேஷன் இருக்குது அதே மாதிரி நெக்ஸ்ட்டு என் சிக்வல் டூ டூ இயர்ஸ் ஆனால் அது டூ இயர்ஸ் கிடையாது ஆஃப் இயர்லி அப்படிங்கிறனால இது ஃபோர் இயர்ஸாக மாறிடும் ஆஃப் இயர்லி ஒரு வருஷத்துக்கு ரெண்டு ஆஃப் இயர் இன்னொரு வருஷத்துக்கு ரெண்டு ஆஃப் இயர் டோட்டலாக ஃபோர் ஆஃப் இயர் சிக்வல் டூ ஃபோர் ஆஃப் இயர் ஏன் நம்ம ஃபோர் இயர் ஆஃப் இயர் கண்டுபிடிக்கலாம் அதான் கேட்டிருக்காங்க ஃபோர் ஆஃப் இயருக்கு ப்ரின்ஸிபல் என்ன அப்படிங்கிறது தான் கேட்டிருக்காங்க ஸோ ஃபோர் ஆஃப் இயர் அதாவது ஆஃப் இயர் ஆஃப் இயருக்கு எவ்வளோ ப்ரின்ஸிபல் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஒரு ஆஃப் இயருக்கு எவ்வளோ ப்ரின்ஸிபல் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ மொத்தமாக நம்மள்ட்ட எவ்வளோ எவ்வளோ கண்டா ஃபோர் ஆஃப் இயர் அப்போ என்ன சிக்வல் டு ஃபோர் அதே மாதிரி அடுத்து ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆர் சிக்வல் டு சிக்ஸ் பர்சன்டேஜுங்கிறது ஒரு வருஷத்துக்கு நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டியது ஆஃப் இயருக்கு ஸோ டிவைடட் பை டூ போட்டுக்குவோம் சிக்வல் டு அப்போ எவ்வளோ வரும் த்ரீ பர்சன்டேஜ் பெர் ஆஃப் இப்போ நம்ம ஃபார்முலாக்குள்ள போகலாம் பி சி கோல்டு என்னங்கிறது தான் கேட்டிருக்காங்க ஏ சி கோல்டு ஃபார்முலா என்னன்னு தெரியும் பி ஆஃப் ஒன் ப்ளஸ் ஆர் பை ஹண்ட்ரட் த ஓல் பவர் இயர் ஸோ ஏவோட வேல்யூ நமக்கு தெரியும் தௌசண்ட் தௌசண்ட் சிக்வல் டு பியோட வேல்யூ தெரியாது கண்டுபிடிக்கணும் பி ஒன் ப்ளஸ் ஆருங்கிற வேல்யூ தெரியும் த்ரீ பை ஹண்ட்ரட் என்னங்கிற வேல்யூ தெரியும் ஃபோர் அதாவது ஆஃப் இயர் ஸோ ஃபோர் ஸோ இதெல்லாம் சால் ஒன் ஸோ த்ரீ டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட் எவ்வளோ பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ த்ரீ வரும் அது கூட ப்ளஸ் ஒன் பண்ணிட்டோம்னா எவ்வளோ வரும் பி ஒன் ப்ளஸ் அதாவது ஒன் ப்ளஸ் பண்ணிட்டோம்னா ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ த்ரீ வரும் பவர் ஃபோர் வரும் ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பில் என்ன பண்ணுறோம் பி வந்து ஒரு பக்கம் வச்சுக்கிட்டு இதை இந்த பக்கம் கொண்டு போக போகிறோம் ஸோ அப்படி கொண்டு போனோம்னா பி சிக்வல் டு தௌசண்ட் டிவைடட் பை ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ த்ரீ த ஓல் பவர் ஃபோர் ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பில் தௌசண்ட் இந்த ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ த்ரீ ஃபோர் டைம் பண்ணால் என்ன வரும் அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஸோ ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ த்ரீ இன்ட்டு ஒன் இது ஃபஸ்ட் டைம்ங்க செகண்ட் டைம் தேர்ட் டைம் இது ஃபோர்த் டைம் ஸோ ஃபோர் டைம் பண்ணோம்னா ஒன் பாயிண்ட் ஒன் டூ ஃபைவ் ஃபைவ் ஜீரோ எயிட் எயிட் ஒன்று வருது நான் சாட் ஒன் பாயிண்ட் ஒன் டூ ஃபைவ் ஃபைவ் ஜீரோ எயிட் எயிட் ஒன் நம்ம அப்படியே எழுதிக்கிட்டாச்சு இதாக ஃபஸ்ட்டு தௌசண்ட் சாரி தௌசண்ட் டிவைடட் பை ஒன்
ஏன்னா the number of years by which the total increase of population 40% is enna kuduranga na or town la unna population undu increase aagite iruka 2% starting la unde 2% over varshathuk increase aagite iruka adu beginning of beginning la unde 2% increase aagite irundha and the population ethana varshathila so adane number of years ethana varshathila 40% verungu appdin ketirukanga so namakku idu kuduthiruka information vachu nama eludanumna first சொல்யூஷன் ஸோ இந்த டோட்டல் பாப்புலேஷனுங்கிறத அதாவது பிகினிங்ல எவ்வளோ பாப்புலேஷன் இருக்கும் அப்படிங்கிறத நம்ம ஃபஸ்ட்டு ரேட் கொடுத்துருக்க ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட்ங்கிறது எடுத்துக்கோ டூ பர்சன்டேஜுங்கிறத கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நான் என்ன பண்ணுறேன் இப்போ பிகினிங்னு ஒன்று கொடுத்துருக்கேன் அப்படின்னா பிகினிங்கில் அதை வந்து பிரின்சிபல்னு எடுத்துக்கிறேன் பிகினிங்கில் அண்ட்ரன்னு வச்சுக்கோமே ஸோ அசம்ஷன்ல அண்ட்ரட் பாப்புலேஷன் இருந்தால் அமௌண்ட் அதாவது சைனலாக அது எப்போ வந்து ஒன் ஃபார்ட்டி ஆகும் அதாவது ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆட் ஆகிடுச்சுன்னா எப்போ அது ஒன் ஃபார்ட்டி ஆகும் அப்படிங்கிறத தான் கேட்டுருக்காங்க ஸோ ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் டூ பர்சன்டேஜ் பேர் என்ன தெரியும் பிரின்சிபலுக்கு நம்ம அசம் சென் பண்ணிக்கிட்டது அதாவது அண்ட்ரன் அசம் பண்ணிக்கிறேன் பிகினிங்கில் அண்ட்ரன் இருந்துச்சுன்னா அது எண்டில் ஒன் ஃபார்ட்டி ஆகும் நான் அசம் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இப்போ நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டியது வந்து நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ் எத்தனை இயர்ஸ் அது வந்து ஆகும் அப்படிங்கிறதுனால தான் நம்ம அசம் சென் பண்ணிக்கிட்டோம் ஸோ இப்போ வந்து இதுக்கு ஃபார்முலா வந்து தனியாக இயர் கண்டுபிடிக்கிறது ஃபார்முலா இல்லை ஆனால் நமக்கு அமௌண்ட் இருக்குது பிரின்சிபல் இருக்குங்கிறதுனால நம்ம அமௌண்ட் ஃபார்முலாவை எடுத்துக்கலாம் ஏ சிக்வல் டு அக்கமுலேட்டட் அமௌண்ட் ஃபார்முலா ஏ சிக்வல் டு பி ஆஃப் ஒன் ப்ளஸ் ஆர் பை ஹண்ட்ரட் த ஓல் பவர் என் ஸோ இந்த ஃபார்முலாவில் அப்ளை பண்ணோம்னா ஒன் ஃபார்ட்டி சீக்வல் டு பிஏவோட வேல்யூ தனியாக ஹண்ட்ரட் ஒன் ப்ளஸ் ஆரோட வேல்யூ டூ டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட் என்னோட வேல்யூ தான் கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பில் ஒன் ஃபார்ட்டி சீக்வல் டு ஹண்ட்ரட் ஸோ டூ டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட் பண்ணோம்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ டூ வரும் அது கூட ஒன்று ஆட் பண்ணிக்கிட்டோம்னா ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ டூ ஸோ ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ டூ இங்கே என்ன வரும் ஸோ இங்கே ஒரு ஜீரோ இந்த ஒரு ஜீரோயே நான் கேன்சல் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பில் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த டென்னை வந்து கீழே டிவைடில் கொண்டு போயிடுறேன் அதாவது ஃபோர்டீன் டிவைடட் பை டென்னுக்கு கொண்டு போயிடுறேன் கொண்டு போனோம்னா ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் இருக்கும் ஓகேவா ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் சீக்வல் டு ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ டூ த ஓல் பவர் என் ஸோ நம்ம ஏற்கனவே ஒரு சம்பளம் பார்த்தோம் ட்ரையல் அண்ட் எரர் மெத்தடுங்கிறது பார்த்தோம் அதாவது இங்கே என்னென்ன இருக்குது நம்ம இங்கே இந்த வா இந்த இடத்துல என்ன வேல்யூ போட்டோம்னா அது ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் வருங்கிறத பார்க்கணும் ஸோ நான் வந்து போன சம்பளம் வந்து நான் ஃபோர்லேருந்து தான் ஆரம்பித்தேன் அதுக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷனில் ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் இருந்துச்சு ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபோர் இருந்துச்சு ஃபைவ் இருந்துச்சு ஸோ ஸ்டார்டிங் ஆன்சரே எப்படி ஃபோரில் தான் இருக்கும் அப்படிங்கிறதுனால நான் ஃபோர்லேருந்து ஆரம்பித்தேன் ஸோ இந்த சம்பளம் அது மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா செவன்லேருந்து ஆரம்பிக்குது செவன் டென் செவன்டீன் இருக்குது ஸோ நம்ம ஃபஸ்ட்டு செவன்லேருந்து ஆரம்பிக்கலாம் ஸோ செ இந்த இடத்துல செவன் போட்டோம்னா ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் வருதானுங்கிறத இப்போ பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ டூ இன்டு ஒன் இது வந்து ஒன் டைம் இப்போ இதை செவன் டைம் போட போகிறோம் ஒன் ஓகேவா டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் ஈக்குவல் டு தான் அமைஞ்சிக்கிட்டே இருக்கோம் ஸோ செவன் டைம் பண்ணோம்னா ஒன் பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் தானே வருது ஃபோர் வரல ஸோ செவன் கிடையாது கண்டிப்பாக ச செவன் இயர்ஸுங்கிறது கிடையாது ஆப்ஷன் ஏ கிடையாது ஆப்ஷன் பி டென் இயர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அப்போ இது செவன் டைம் இது எயிட் டைம் இது நைன் டைம் இது டென் டைம் ஸோ டென் டைம் பண்ணோம்னா ஒன் பாயிண்ட் டூ தான் வருது நமக்கு தேவை ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் ஸோ டென் டைம் அதாவது டென் இயர்ஸுங்கிறது கிடையாது ஸோ சிக்ஸ் செம்பில் ஆப்ஷன் ஏ ஒமிட் பண்ணிட்டோம் இப்போ ஆப்ஷன் பி ஏயும் ஒமிட் பண்ணிடுறோம் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து செவன்டீன் இயர்ஸுன்னு கொடுத்து கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதையும் இப்போ பண்ணி பார்த்துருவோம் இது ச இது வந்து டென் டைம் இது லெவன் டுவெல் தேர்ட்டீன் ஃபோர்டீன் ஃபிஃப்டீன் சிக்ஸ்டீன் செவன்டீன் ஸோ செவன்டீன் பண்ணும்போது எனக்கு ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் ஜீரோ ஜீரோ சம்திங் வருது ஸோ நமக்கு தேவை ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் ஸோ அதுங்கிறது வருது ஸோ அப்ராக்சிமேட்டாக வருதுங்கிறதுனால அங்கே தான் அதனால தான் சிக்ஸ் செம்பில் ஆப்ஷன் சி வந்து செவன்டீன் அப்ராக்சிமேட் அப்படிங்கிறத கொடுத்துருக்காங்க ஸோ சிக்ஸ்த் செம்முக்கு ஆப்ஷன் சி செவன்டீன் இயர்ஸ் ஸோ செவன்டீன் ஸோ என்ன சிக்கல் செவன்டீன் ஸோ செவன்டீன் இயர்ஸ் அப்ராக்சிமேட்டாக ஸோ அப்ராக்சிமேட்லி ஸோ இதோட சிக்ஸ் செம் முடிஞ்சு ஸோ நெக்ஸ்ட் சிக்